হ্যালো এভরিওন সকলের সুস্থতা কামনা করে শুরু করছি নিউ মেগাল মেথডের পরবর্তী লেকচার আজকে আমাদের আলোচনার বিষয় হচ্ছে বাইসেকশন মেথড এখানে বাইসেকশন মেথডে একটা কোয়েশ্চেন দেওয়া আছে কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে ফাইন্ড আউট দ্য রুট ফ্রম দ্য ফলোইং ইউজিং বাইসেকশন মেথড সেভেন এক্স মাইনাস কজ এক্স মাইনাস ওয়ান এটা দেওয়া আছে তো এখানে আমাদের বলছে ফাইন্ড অফ দ্য রুট রুটটা বের করতে বলছে কার এই যে একটা ইকুয়েশন দেওয়া আছে এখানে সেভেন এক্স মাইনাস কজ এক্স মাইনাস ওয়ান সেমন জিরো তো এই যে ইকুয়েশনটা এটার ধরেন আমার রুটটা বের করতে বলছে তো কীভাবে বের করব ফার্স্ট অফ অল আমরা যদি রুটটা বের করতে যাই সেক্ষেত্রে হচ্ছে আমাদের দেখতে হবে যে এইটাকে আমরা একটা ফাংশনই ক্রিয়েট করে নিতে পারি কিনা তো আমরা একটা ফাংশন ক্রিয়েট করলাম যেখানে হচ্ছে এফ অফ এক্স সমান সেভেন এক্স মাইনাস কজ এক্স মাইনাস ওয়ান তো ধরি এই ফাংশনটাকে হচ্ছে আমরা দুইটা টার্মসে ভাগ করব যেখানে হচ্ছে একটা টার্মসে থাকবে অবশ্যই একটা নেগেটিভ মান এবং একটা থাকবে পজিটিভ মান এখন নেগেটিভ এবং পজিটিভ মানটা চুজ করবে এমনভাবে এমন দুইটা কাছাকাছি মান নিয়ে আমাদের কাজ করতে হবে যে দুইটা মান দ্বারা হচ্ছে আমরা যেন একটা পজিটিভ এবং একটা নেগেটিভ মান পাই তো এই কারণে দেখেন আমরা এখানে জিরো এবং ওয়ান নিয়েছি আমরা ধরেন এখানে মাইনাস এবং প্লাস দুইটা মান বের করার জন্য আমার এমন হতে পারে যে মাইনাস ওয়ান এবং জিরো নিয়ে আমি কাজ করছি সেটা হতে পারে বা হতে পারে মাইনাস ওয়ান এবং ওয়ান নিয়ে আমি কাজ করছি কিন্তু অবশ্যই সেই মান দুইটা হতে খুবই কাছাকাছি দুইটা মানের জন্য যাতে একটা পজিটিভ এবং একটা নেগেটিভ মান আমার হয়ে থাকে তো এখানে আমি নিলাম এ সমান জিরো এবং বিষণ ওয়ান তো এই সমান জিরো যে কারণে হচ্ছে ফাংশন অফ এ এখানে ফাংশন অফ জিরো বসিয়ে দিলাম তাহলে আমার আসে মাইনাস টু আর এখানে বি সমান ওয়ান হলে ফাংশন অফ বি মানে ফাংশন অফ ওয়ান আসে হচ্ছে আমার ফাইভ তো এখানে একটা ফর্মুলা দেওয়া আছে ফর্মুলাটা হচ্ছে গিয়ে ফাংশন অফ এ এবং ফাংশন অফ বি এর যে গুণফল এই গুণফলটা হচ্ছে লেস দ্যান ওয়ান সরি লেস দ্যান জিরো মানে এখানে এই যে দুইটা গুণফল এই গুণফল যাতে জিরো থেকে ছোট হয় আবার আরেকটা জিনিস বলা আছে যদি ফাংশন অফ এ এবং ফাংশন অফ সি এই দুইটার গুণফল পজিটিভ কোনো মানকে নির্দেশ করে সেক্ষেত্রে হচ্ছে আমাদের কি হবে এ অফ এ সমান সি এবং যদি না নির্দেশ করে যদি নেগেটিভ নির্দেশ করে সেক্ষেত্রে হবে বি সমান সি এটা যদি হচ্ছে আমরা যে সময় রুট বের করব সে সময় আমরা বুঝব যে আসলে এটা কিভাবে আসে তো চলুন শুরু করা যাক আমাদের ছকের যে আলোচনাটা এখানে আমরা ছকটা সাজিয়ে নিলাম এখানে ফার্স্টে এ বি এবং ফাংশন অফ এ ফাংশন অফ বি দেন হচ্ছে রুট রুটটা আমরা হচ্ছে নির্দেশ করি সি দ্বারা এবং পরবর্তীতে আমরা ফাংশন অফ সি এভাবে আমরা সাজিয়ে নিলাম দেন এখানে কি করলাম ফাংশন অফ এ ফাংশন অফ এতে আমাদের যে ভ্যালুটা ধরছি আমরা কত ধরছিলাম জিরো এই জিরোটা বসিয়ে দিলাম বিতে আমরা ধরেছিলাম ওয়ান এই ওয়ানটা এখানে বসিয়ে দিলাম দেন ফাংশন অফ এ ফাংশন অফ এ আমরা কত মান পেয়েছি মাইনাস টু পেয়েছি সে মাইনাস টু এবং ফাংশন অফ বিতে আমরা পেয়েছিলাম কত ফাইভ তো সেটা বসিয়ে দিলাম এখন রুটটা বের করার ক্ষেত্রে বাইসেকশনে রুট বের করার সূত্র হচ্ছে এ প্লাস বি ডিভাইডেড বাই টু তো এখানে আমরা যদি মান বসাই তো সেক্ষেত্রে আমাদের আসে পয়েন্ট ফাইভ এখন এই পয়েন্ট ফাইভকে ফাংশন অফ সিতে কীভাবে নিব দেখুন আমাদের ফাংশন অফ এক্স ফাংশন অফ এক্স আছে কত সেভেন এক্স মাইনাস কজ এক্স মাইনাস ওয়ান আর সেখানে আমরা কী করব ফাংশন অফ সি এর মানটা মানে সি এর মান জানি আমরা পয়েন্ট ফাইভ তাহলে ফাংশন অফ সি এর মান কত হবে সেভেন ইন্টু পয়েন্ট ফাইভ মাইনাস কস পয়েন্ট ফাইভ মাইনাস হচ্ছে ওয়ান তো আমাদের আসে কত ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ জিরো দেন আরও মান আছে তো আমরা ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ জিরো পর্যন্তই নিলাম তো ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ জিরো পর্যন্ত নেওয়ার পর আমাদের এখানে যে মানটা আসে সেটা হচ্ছে ফাংশন অফ সি এর মান তো ফাংশন অফ সি এবং ফাংশন অফ এ এখানে যে ফর্মুলা অনুযায়ী আমরা যদি গুণ করি তাহলে এই মানটা কি আসে নেগেটিভ মান তো নেগেটিভ মান অবশ্যই কি নির্দেশ করে বি সমান সিকে তাহলে এখানে আমাদের এর যে মান এটা কি অপরিবর্তিত থাকবে এবং বি এর মানটা পরিবর্তিত হয়ে যাবে তখন কি হবে পয়েন্ট ফাইভ মানে এই যে সি এর যে মানটা এই সি এর মানটাই হচ্ছে আমার তখন বি এর মান হয়ে যাবে এই সি এর মানটাই কি বি এর মান তো এরপরে এই যে পয়েন্ট ফাইভ এই পয়েন্ট ফাইভটাকে যদি আমরা হচ্ছে আবার ইয়া করি 
ফাংশন অফ বি তে কনভার্ট করি তাহলে আমাদের হচ্ছে কত ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ জিরো এবং জিরো এর যে ভ্যালু এটা তো হচ্ছে আমার এফ অফ এতেও কি অপরিবর্তিত থেকে যাবে তখন এখানেও কি হয়ে যাবে মাইনাস টুই থেকে যাবে আর এখন হচ্ছে এই যে এ এবং বি এই দুটা মানের যদি আমি যোগফল করি দেন দুই দ্বারা ভাগ করি তাহলে আমাদের আসে কত রুট এই পয়েন্ট টু ফাইভকে আবার যদি আমরা ফাংশন অফ সিতে কনভার্ট করি তাহলে ফাংশন অফ সিতে করলে কি হবে সেভেন পয়েন্ট সেভেন ইন্টু পয়েন্ট টু ফাইভ মাইনাস কস পয়েন্ট টু ফাইভ মাইনাস ওয়ান কত আসে জিরো পয়েন্ট মাইনাস জিরো পয়েন্ট টু ফোর নাইন নাইন মানে এটাকে আমরা টু ফাইভ ধরে নিলাম একসাথে তো এভাবে আমরা ফাংশন অফ সি এর মানটা পেয়ে গেলাম দেন এটার সাথে যে সময় আমরা ফাংশন অফ এ কে গুণ করব দেন এই মানটা আমাদের পজিটিভ মান আসছে মানে পজিটিভ মিন্স এ সমান সি তাহলে এর যে ভ্যালুটা এর যে ভ্যালুটা এটা কি পরিবর্তিত হবে কারণ তখন হচ্ছে আমাদের ফাংশন অফ সি সি এর ভ্যালু কত ছিল পয়েন্ট টু ফাইভ এই পয়েন্ট টু ফাইভ এখানে পরিবর্তিত হয়ে গেছে জিরো এর জায়গায় পয়েন্ট টু ফাইভ আর তখন কি বি এর যে মানটা এটা অপরিবর্তিত থাকবে এভাবে আমরা কি করলাম এখন এই যে ফাংশন অফ এই যে এর যে ভ্যালুটা এটা হচ্ছে আমরা ফাংশন অফ এতে কনভার্ট করলাম তাহলে আমাদের হবে কত মাইনাস পয়েন্ট টু ফাইভ আর ফাংশন অফ বি এর যে ভ্যালুটা এটা আমার অপরিবর্তিত থেকে যাবে দেন আমরা এখান থেকে আবার এই দুটোর যোগ ফল করে দুই দ্বারা ভাগ করব দেন হচ্ছে আমরা পাচ্ছি পয়েন্ট থ্রি সেভেন ফাইভ এই যে পয়েন্ট থ্রি সেভেন ফাইভ এইটাকে আবার যদি আমরা ফাংশন অফ সি করি তাহলে হচ্ছে আমাদের হয় পয়েন্ট সিক্স টু ফাইভ এই পয়েন্ট সিক্স টু ফাইভকে আবার আমরা গুণ করব ফাংশন অফ এ দ্বারা তো ফাংশন অফ এ দ্বারা যদি গুণ করি এটা আবার নেগেটিভ একটা ভ্যালুকে নির্দেশ করছে মানে বি সমান সিকে নির্দেশ করছে তো সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে আমাদের এ তখন অপরিবর্তিত থাকবে বি আবার পরিবর্তিত হয়ে যাবে তখন বি এর ভ্যালুটা হবে এই যে সিতে আমরা যে ভ্যালুটা পেয়েছি এটা হচ্ছে আমাদের বিতে চলে যাবে তো বিতে আমরা পেলাম কত থ্রি পয়েন্ট সরি জিরো পয়েন্ট থ্রি সেভেন ফাইভ এবং আমাদের যেহেতু এফ অফ শুধু এ যেহেতু অপরিবর্তিত তার মানে ফাংশন অফ এও কি অপরিবর্তিত থেকে যাবে তাহলে ফাংশন অফ বি ফাংশন অফ বি কি হয়ে যাবে পরিবর্তিত হয়ে যাবে তখন হবে কত সিক্স পয়েন্ট টু সরি জিরো পয়েন্ট সিক্স টু ফাইভ এই যে জিরো পয়েন্ট সিক্স টু ফাইভ এখন হচ্ছে আমার এ প্লাস বি ডিভাইডেড বাই টু এখানে যদি করি তাহলে হচ্ছে আমার হয় কত পয়েন্ট থ্রি ওয়ান থ্রি এই থ্রি ওয়ান থ্রিকে যদি আবার আমি ফাংশন অফ সি করি তাহলে হয় ওয়ান পয়েন্ট জিরো পয়েন্ট ওয়ান নাইন ওয়ান তো এভাবে আমি করে গেলাম কারণ আমার কি করতে হবে সি এ এই যে সি মানে রুটের যে ভ্যালুটা এই ভ্যালুটা আমার দুইটা কাছাকাছি ভ্যালু আসতে হবে বা সেম ভ্যালু আসতে হবে তাহলেই হচ্ছে আমার রুট মিলে যাবে তো সেটাই আমার হবে কাঙ্ক্ষিত রুট তো এভাবে আমি করে গেলাম দেন হচ্ছে আমার এখানে দেখলাম যে জিরো পয়েন্ট টু এইট ফাইভ এবং জিরো পয়েন্ট টু এইট ফাইভ এই দুইটা হচ্ছে আমার কাঙ্ক্ষিত রুট মিলে গেল এ কারণে এটাই হচ্ছে আমার কাঙ্ক্ষিত রুট এভাবেই হচ্ছে আমরা কি করব এটা সমাধানটা করে ফেলবো এবং দেখুন আমাদের যে জিরো পয়েন্ট টু এইট ফাইভ জিরো পয়েন্ট টু এইট ফাইভ মানে এটাই যেহেতু হচ্ছে আমার দুবার আছে মানে এটাই আমার সেম ভ্যালুকে নির্দেশ করছে বাট এছাড়া যে ভ্যালুগুলো আছে এগুলো কি আমাদের একটাও কাছাকাছি ভ্যালু না বা সেম ভ্যালু না যে কারণে হচ্ছে আমরা এটাকেই বলতে পারি রুট টু এইট ফাইভ আর এখানে আর একটা ফ্যাক্ট যদি আমি শেয়ার করি সেটা হচ্ছে গিয়ে আপনার পরীক্ষার সময় শেষ দশমিকের পর শেষ তিনটা ডিজিট নিয়ে যে সময় কাজ করবেন সে সময় অবশ্যই আপনাদের মিলাতে অনেক কষ্ট হবে তো এই কারণে আপনাদের সুবিধার্থে আমি বলে দিচ্ছি যে আপনারা সবসময়ের জন্য দশমিকের পর দুই সংখ্যা নিয়ে কাজ করার চেষ্টা করবেন তাহলে খুব ইজিলি এবং কম সময়ের মধ্যে মিলে যাবে দেখুন এখানে হচ্ছে টু এইট ওয়ান টু এইট নাইন টু এইট ফাইভ টু এইট সেভেন টু এইট ফাইভ মানে এই যে টু এইট এই ডিজিটটা কিন্তু মিল আছে অনেকগুলো জায়গাতেই বাট এরপরে এই যে নাইন ফাইভ সেভেন এইখানেই হচ্ছে আমাদের চেঞ্জেসটা আসছে বারবার তো এই চেঞ্জেসটা যাতে না আসে এই কারণে যদি আমি এই সংখ্যাগুলো সরিয়ে দেই তাহলে আমি তাড়াতাড়ি মিলাতে পারছি না তাহলে তো আমার এই তিনটা লাইন করতে হচ্ছে না কারণ আপনাদের ক্যালকুলেশনের উপর অনেক সময় চলে যায় তো এই জিনিসটা খেয়াল রাখবেন এই কারণে বললাম যে আমি আপনাদের বোঝার সুবিধার জন্য হচ্ছে তিন ডিজিট করে ধরে তারপর করিয়ে গেছি বাট আপনারা চাবেন যাতে পরীক্ষার সময় টাইম ওয়েস্ট না হয় এই কারণে দুই ডিজিট ধরে তারপর করতে দশমিকের পর 
तो आशा करी सबा भिडियो बुझे जी ना बुझे थकें अवश्य कमेंट कर बुझे नहीं रिप्लै देर चेषा करब तो सबा भलो थकबें सुस्थान टेक केयर